ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സൈൻ റൂള് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഇനി ഏത് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സൈൻ റൂളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആ സൈൻ റൂള് മനസ്സിലാക്കണം അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു തെറ്റാണ് പല കുട്ടികൾക്കും മാർക്ക് പോണത് പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയത്തില്ല നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചോണം നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഭംഗിയൊക്കെ എടുത്തു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് നമ്പറാണ് കേട്ടോ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും സീറോയും അല്ലാത്ത നെഗറ്റീവും സീറോയും അല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും വരാൻ പാടില്ല ഒന്ന് തൊട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണേ പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് തൊട്ട് മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോകും ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ എവിടാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല സോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പം അതാണോ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും ഒന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് വണ്ണിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീറോ പോലും വരത്തില്ല കേട്ടോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വരില്ല വണ്ണിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനോടൊപ്പം ഒരു സീറോയും കൂടെ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്തതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ആവരുതെന്നേ ഉള്ളൂ സീറോ നെഗറ്റീവ് അല്ലല്ലോ സീറോ നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത നോൺ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പറും ഹോൾ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ഉൾപ്പെടണം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും വ്യത്യാസം ഇതേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്തത് നോൺ നെഗറ്റീവ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സീറോയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് സോ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് അടുത്തത് എൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്പറും വരും നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റ് തൊട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ വരും അതായത് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പറും വരും പൂജ്യം വരും എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും വരും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നമ്പറും വരും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ പോകും പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ പോകും അതിനെയാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും അപ്പം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാം വരുന്നതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ വരില്ല കേട്ടോ ഹോൾ നമ്പറിനകത്ത് സീറോയും കൂടെ വരും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻഡിജർ എന്താണ് ഇൻഡിജറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ആർക്കും അറിയത്തില്ല എൻഡും ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാര്യം എന്താ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം തൊട്ട് അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ടു പോസിറ്റീവിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരാം എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പറും എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അടുത്തത് റാഷണൽ നമ്പറും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് പറയാൻ നല്ലത് റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും എന്താണ് ഈ റാഷണൽ ഇറാഷണൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കൂ ദ ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ മലയാളം ആണെങ്കിൽ അംശം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും മലയാളം ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു
ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ രൂപത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സോ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആ കാര്യം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിതിൻ്റെ അവസാനമില്ലാതെ നമ്മൾ എവിടെയിട്ട് പി ബൈ ക്യു ആക്കി വയ്ക്കും നോക്കൂ കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനൊന്നും ആക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിനാക്കാൻ പറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി അത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സോ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റ് ഇതുപോലൊരു ഫ്രാക്ഷൻ പോലെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് റാഷണൽ നമ്പർ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇ റാഷണൽ നമ്പർ ഇതാ കേട്ടോണേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റാഷണൽ ആണ് കാര്യം അത് ത്രീ പോ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സെവൻ എന്ന നമ്പർ റാഷണൽ ആണോ സെവൻ എന്ന ഒരു നമ്പർ റാഷണൽ ആണ് ആണ് കാര്യം അത് സെവൻ പോയി വൺ ആണ് എല്ലാ നമ്പറിനകത്തും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇടാമല്ലോ ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 റിപ്പീറ്റേഷനാണ് അതൊരു അവസാനമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ അപ്പോൾ അത് റാഷണൽ അല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാര്യം പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 വരുന്നത് ഇനി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചോ അത് ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പം അതെല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നോക്കൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അംശവും ഒരു ചെയ്തു ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളും നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെവൻ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് റാഷണൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ അത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് റാഷണൽ പക്ഷേ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കുക എടുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കൂടെ വെച്ചോ ഇനി കൂടെ വന്നോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു അടിച്ച് നോക്കി റൂട്ട് ടു ഈ സിക്കൽ എത്ര വരും റൂട്ട് ടു എന്ന് ആക്ച്വലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും നമുക്കിതിനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എന്താണ് റാഷണൽ ഇറാഷണൽ എന്താണെന്ന് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം പക്ഷേ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇനിയും എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസാനം ഇല്ലാതെ പോകും നമുക്കതിന് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല റൂട്ട് നയൻറ്റി നയൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റൂട്ട് നയനോ റൂട്ട് നയൻ റൂട്ട് നയൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ആ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ വൺ എന്നല്ല അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് എല്ലാ റൂട്ടുകളും ഇറാഷണൽ അല്ല റൂട്ട് ഫോർ ടു ആണ് റാഷണൽ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടൊരു നമ്പർ കിട്ടാത്ത റൂട്ടുകളെല്ലാം ഇറാഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് റാഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായോടോ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ ഇന്നത് ഇതുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റിലാക്കാം അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇറാഷണൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഇതാ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കിക്കോ അതായത് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറാഷണൽ അല്ല കാര്യം അതിന് ഒരു അവസാനം ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ അവസാനം ഇല്ലാത്ത നമ്പർ തന്നെ അല്ലേടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ആക്ച്വലി അത് ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്കത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടെൻ ബൈ ത്രീയുടെ ആൻസർ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഏത് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏത് നമ്പറാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ പൈയുടെ ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അങ്ങ് പോകും ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇല്ല ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല അതൊരു വാല്യൂ ആണ് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് അടിക്കുക ഒരു വലിയ നമ്പർ കിട്ടും ആ നമ്പർ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനല്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 കിട്ടുന്നത് അത് ടെൻ ബൈ ത്രീ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആകും അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ അത് റാഷണൽ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും അതാണ് ഈ റാഷണൽ ഇറാഷണൽ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ
വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ പൈയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെ കിട്ടിയതല്ല അതൊരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു നമ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിന് ഒരിക്കലും പി ബൈ ക്യൂ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കണേ റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് അടുത്തത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഈ ലോകത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ നമ്പറും കൂടെ ചേർത്താണ് റിയൽ നമ്പർ ആക്കുന്നത് അതിൽ റാഷണലും ഉണ്ട് ഇറാഷണലും ഉണ്ട് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഈ ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊക്കെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ റാഷണൽ ഒന്നും ഇറാഷണൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് പ്രൈം നമ്പറും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ പ്രൈം നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രൈം നമ്പർ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിന് ആ നമ്പറും വണ്ണും കൊണ്ട് മാത്രമേ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല പറഞ്ഞു തരാം ഏഴ് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം റിമൈനർ ശിഷ്ടം വരരുത് സെവൻ ബൈ സെവൻ ഓക്കെയാണ് ആൻസർ ഈസ് വൺ സെവൻ ബൈ വണ്ണും ഓക്കെയാണ് ആൻസർ ഈസ് സെവൻ നോക്കൂ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ടും ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ റിമൈനർ ഇല്ലാത്ത പോലെ അല്ലേ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ വരണമെങ്കിൽ സെവൻ എന്ന നമ്പറിന് സെവൻ കൊണ്ടും അല്ലേ സെവൻ കൊണ്ടും വൺ കൊണ്ടും മാത്രമേ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അത്തരം നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ വിച്ച് ഹാവ് നോ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ദാൻ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് യൂണിറ്റി മീൻസ് വൺ ഒന്നോ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നും ആ നമ്പറും കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈം നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് ഇത് ഇതാണ് സിക്സ് കെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി സിക്സ് കെ മീൻസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു നമ്പർ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞേ നാല് സിക്സ് ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാലെന്ന് പറയും സിക്സ് കെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കാര്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ടും വൺ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് മൈനസ് വൺ ആക്കി നോക്കി ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു നമ്പർ ഏത് നമ്പർ കിട്ടോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽ ഏത് നമ്പർ എവിടെ കിട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടു അതിന് ഒന്ന് കൊണ്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൂട്ടുമ്പോഴോ കുറയ്ക്കുമ്പോഴോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചില ചില സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടും പ്രൈം നമ്പർ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീ ഇട്ട് നോക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റീനും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സെവൻറ്റീനും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും നമുക്ക് വൺ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും പ്രൈം നമ്പർ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എടുത്താൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ റൂൾ മനസ്സിലായോടോ ആറ് എന്ന സംഖ്യ അവിടെ ഇട്ടേക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു ഒരു നമ്പർ പറയുക ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പറ ഓ ഒന്ന് പറ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാലോ ഒന്ന് കുറച്ചാലോ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴും കുറയ്ക്കുമ്പോഴും പ്രൈം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും ചില സാഹചര്യത്തിൽ എയ്തർ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്നും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഇരുപത്തൊമ്പതും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരണമെന്നില്ല അത് ഞാൻ ഈ സിക്സ് ഇ
പന്ത്രണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഫൈനൽ ആൻസർ റിമൈനർ കാണത്തില്ല അത്തരം സംഖ്യകളെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ കോമ്പോസിറ്റുമല്ല പ്രൈമും അല്ല ഒന്ന് എന്നത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും അല്ല പ്രൈം നമ്പറും അല്ല അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അടുത്തത് ഓ ഇത് എളുപ്പോ ഈവൻ നമ്പർ ഓടി നമ്പറും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഈവൻ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഈവൻ നമ്പർ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ അത് വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജർ റാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ പിന്നെന്താ റിയൽ നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ദെൻ ഈവൻ നമ്പർ ഓടി നമ്പർ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല അത് സൈനാണ് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്ന സൈനാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പർ അങ്ങനെ കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കണമെന്നില്ല ഓർത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു നമ്പറിനോട് സൈൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൽ വരും പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സൈൻ റൂള് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൈവിട്ട് പോകല്ലേ സൈൻ റൂള് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ പോയി സൈൻ റൂൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് മടക്കിയേക്കുക സൈൻ റൂളിലാണ് മൊത്ത കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ ഇട്ട് അമ്മാനം അവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ചിലർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമാണ് പിന്നെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ